Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 25 de maio. Antes da meditação de hoje, vamos ouvir os testemunhos dos maravilhosos grupos de evangelização. Paz e alegria. Paz e alegria. Eu sou a Fátima. E eu sou o Luciano. Somos a Fraternidade Santa Teresa de Calcutá. E fizemos o nosso retiro Ruá nesse final de semana. Na equipe de trabalho éramos 20 e tivemos 60 cursistas, dos 17 a 84 anos de idade. Nas partilhas, a maioria disse que foi uma experiência maravilhosa desde o início. Vou ler algumas fichas de impressão. Quando cheguei aqui, estava arrasada, muito para baixo. O meu coração, agora no momento, está alegre, mudado, muito bem. No jantar de Maria, nunca fui tão bem recepcionada. Senti muito amor vindo de todos. Pode passar mil anos, mas eu não vou esquecer esse momento maravilhoso. Numa outra ficha, uma cursista diz que chegou aqui com o coração incerto, confuso e duro como uma pedra. E ela diz, agora meu coração está cheio do Espírito Santo. Sinto como se o meu coração voltasse a ser criança. Senti depois de muitos anos o chamado que Deus me fez quando eu era criança. Paz e alegria. Paz e alegria. Paz e alegria. Eu sou a Aline Maia da Fraternidade Restaurados. Nesse final de semana tivemos o nosso retiro. Antes do retiro tivemos algumas dificuldades, porém buscamos não parar nelas. Contamos com a ajuda das fraternidades Davi e Segular. Foi bonito poder ver o espírito de família que havia entre nós, onde um buscava ajudar o outro, ajudando a passar por cima de cada limitação. Participou conosco 15 jovens. Foi bonito ver a entrega de cada jovem. Na sexta-feira, alguns jovens estavam bem fechados, não queriam viver essa experiência. Porém, com o decorrer das palestras, foram abrindo o coração. E lendo as fichas de impressão, o que chamou a nossa atenção foi um jovem que foi disposto a somente ver o que era o Yeshua. Não estava aberto para poder viver as experiências. Porém, no momento do Espírito Santo, foi muito bonito ver a forma que ele se sentiu tocado, a forma que Deus tocou ele. Então emocionou muito a nós, da equipe, ver a forma que ele ficou, né? Depois ele falava, eu não sei explicar o que eu sinto, eu só sei o que eu sinto. E podemos ver o quanto vale a pena ser de Deus. E foi uma experiência muito boa para nós. Paz e alegria a todos. Paz, Paz e alegria. alegria! Eu sou o Alexandre da Carolina. Eu sou a Carolina do Alexandre. Somos coordenadores do Caná da Fraternidade São Luís e Santa Zélia de São Bernardo do Campo. Neste final de semana fizemos o nosso encontro com 17 casais na equipe e 40 casais cursista. Um casal diz assim na ficha de impressão. O homem diz que no começo estava rígido, travado e empacado. E no final ele estava com coração leve, alma leve, curado abençoado, cheio do amor e bênção. A mulher diz que no começo estava aflita, ansiosa, sensação de conflito interno, medo, e no final ela estava sentindo paz, esperança e muita gratidão a Deus. O homem diz que o momento mais importante para ele foi a confissão, pois foi a libertação para comungar. E a mulher diz que o momento mais importante foi a noite do baile, pois pela primeira vez estavam em harmonia, sem a influência do álcool. Tivemos também um testemunho de um casal que viviam juntos há muitos anos e que procuraram uma igreja assim que saíram do Caná durante a semana para poder marcar a data do casamento. Esses são pequenos relatos do nosso retiro que foi uma bênção. Paz, Paz e alegria, alegria a todos! Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Áquila e Priscila, um casal evangelizador 
que ajudava São Paulo. Durante todo esse mês mariano, estamos acompanhando as viagens missionárias de São Paulo e hoje a nossa atenção se apoia sobre esse casal, fugitivo por causa da fé. Com eles, Paulo se dedica ao trabalho manual para se sustentar, grande exemplo de vocação dos leigos. A semana toda trabalhando e o sábado domingo evangelizando. É importante não perder esse detalhe, mesmo que depois Paulo se dedique inteiramente à evangelização. Qual é o papel de um casal, de um pai e de uma mãe na evangelização? Reflita a partir da leitura de hoje. Dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que acabava de chegar da Itália, e a sua esposa Priscila pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinha a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas por causa da resistência e blasfêmia deles, Paulo sacudiu as vestes e disse, Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador de Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo, acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, esta manhã utilizamos uma reflexão do Papa Bento XVI que fala com muita profundidade deste casal Áquila e Priscila. Vale a pena acompanhar o quanto ele diz. Dando um novo passo nesta espécie de galeria de retratos das primeiras testemunhas da fé cristã, tomamos hoje em consideração um casal de esposos. Trata-se dos cônjuges Priscila e Áquila, que se colocam na órbita dos numerosos colaboradores que gravitam em volta do apóstolo Paulo. Com base nas notícias que possuímos, este casal desempenhou um papel muito ativo no tempo das origens da igreja, nesse tempo depois da Páscoa. Os nomes Áquila e Priscila são latinos. Mas este homem e esta mulher são de origem hebraica. Pelo menos Áquila provinha geograficamente da diáspora da fuga da Anatólia Setentrional, diante do Mar Negro, na atual Turquia. Enquanto Priscila, cujo nome se encontra por vezes abreviado como Prisca, era provavelmente uma judia proveniente de Roma, que morava em Roma. Contudo, foi de Roma que eles partiram para Corinto, onde Paulo se encontrou com eles no início dos anos 50. Lá associou-se a eles, porque, como narra Lucas, exerciam a mesma profissão de fabricantes de tendas, ou todos, para uso doméstico, e foi acolhido até na casa deles. O motivo da ida deste casal para Corinto tinha sido a decisão do imperador Cláudio de expulsar de Roma os judeus residentes na cidade. Isso é comprovado também pelos escritos dos historiógrafos romanos. Num segundo momento, eles transferem-se para a Ásia Menor, 
para Éfeso. Ali tiveram uma parte determinante em completar a formação cristã do judeu alexandrino Apolo. Dado que ele conhecia apenas superficialmente a fé cristã, Priscila e Áquila, que o tinham ouvido, tomaram-no consigo e expuseram-lhe com mais clareza o caminho do Senhor. Quando de Éfeso o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, junta explicitamente às suas saudações também as de Áquila e Prisca, com a comunidade que se reúne na sua casa. Assim, chegamos ao conhecimento do papel importantíssimo que este casal desempenha no âmbito da igreja primitiva, isto é, o de receber na própria casa o grupo dos cristãos locais, quando eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus e para celebrar a Eucaristia. É precisamente aquele tipo de reunião, que em grego se chama eclesia, que significa convocação, assembleia, reunião. Portanto, na casa de Áquila e Priscila, reúne-se a igreja, a convocação de Cristo que celebra os mistérios sagrados. E assim podemos ver o nascimento, precisamente, da realidade da igreja nas casas dos fiéis. De fato, os cristãos, até o final do século III, não tinham lugares próprios de culto. No primeiro tempo, foram as sinagogas judaicas os lugares de culto que uniam os cristãos, mas depois houve uma grande ruptura e não foi mais possível utilizar as sinagogas. Depois desta ruptura, os cristãos reúnem-se nas casas, tornam-se assim igreja. E por fim, no século III, surgem verdadeiros e próprios edifícios do culto cristão. Mas na primeira metade do século I e no século II, as casas dos cristãos tornam-se verdadeira e própria igreja. Como disse, leem juntos as Sagradas Escrituras e celebram a Eucaristia. Acontecia assim, por exemplo, em Corinto, onde Paulo menciona Gaio, que me recebe como hóspede, assim como a toda a igreja. Ou em Laodiceia, onde a comunidade reunia na casa de uma certa ninfa. Ou em Colossos, onde o encontro se realizava em casa de um certo árquipo. Tendo sucessivamente regressado a Roma, Áquila e Priscila continuaram a desempenhar esta preciosíssima função também na capital do Império. De fato, Paulo, escrevendo aos romanos, envia esta saudação. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, pessoas que pela minha vida expuseram a sua cabeça. Não sou apenas eu a estar desagradecido, mas todas as igrejas dos gentios, Saudai também a igreja que se reúne na casa deles. Que extraordinário elogio deste casal nestas palavras. E quem o faz é precisamente o apóstolo Paulo. Ele reconhece explicitamente neles dois verdadeiros colaboradores do seu apostolado. A referência ao fato de ter arriscado a vida por ele deve relacionar-se provavelmente com intervenções em seu favor durante algum seu aprisionamento, talvez em Éfeso. A tradição geográfica posterior conferiu um realce muito particular a Priscila, mesmo se permanece o problema de uma sua identificação com outra Priscila Marte. Contudo, aqui em Roma temos quer uma igreja dedicada a Santa Prisca no Aventino que era as catacumbas de Priscila na Via Salária. Deste modo, perpetua-se a memória de uma mulher, que certamente foi uma pessoa ativa e de muito valor na história do cristianismo romano. Uma coisa é certa, juntamente com a gratidão daquelas primeiras igrejas, das quais fala São Paulo, 
deve juntar-se também a nossa, porque graças à fé e ao compromisso apostólico dos fiéis leigos, de famílias, esposos como Priscila e Áquila, o cristianismo chegou à nossa geração. O cristianismo podia crescer somente graças a esta ajuda dos leigos, dos fiéis, não somente dos apóstolos. Para se radicar na terra do povo, para se desenvolver vivamente, era necessário o compromisso destas famílias, destes esposos, destas comunidades cristãs, de fiéis leigos que ofereceram o humus, a terra fértil, a base ao crescimento da fé. E sempre só assim a igreja pode crescer. Em particular, este casal demonstra como é importante a ação dos casais cristãos. Quando eles são amparados pela fé e por uma forte espiritualidade, torna-se natural o seu compromisso pela igreja e na igreja. A comunhão cotidiana de sua vida prolonga-se, de certa forma, sublinha-se na assunção de uma responsabilidade comum em favor do corpo místico de Cristo mesmo que fosse uma pequena parte dele. Assim era na minha geração, e assim será com frequência. Como é bonito o Papa Vento XVI nos convida a refletir sobre o papel dos casais, e vamos pensar no Caná, vamos pensar também no papel dos jovens, no Yeshua. Você entende que o que você pode fazer, meu irmão, como uma pessoa normal, um simples fiel, leigo, igual aos outros, isso arrasta a igreja, fundamenta, alicerça a igreja, dá vigor à igreja. É importante o teu papel. Do seu exemplo, podemos tirar uma outra lição, que não devemos descuidar. Cada casa pode transformar-se numa pequena igreja. Não só no sentido de que nela deve reinar o típico amor cristão, feito de altruísmo e de solicitude recíproca, mas ainda mais no sentido de que toda a vida familiar, com base na fé, está chamada a girar em volta do único Senhorio de Jesus Cristo. Não é por acaso que na Carta aos Efésios, Paulo compara a relação matrimonial com a comunhão esponsal que existe entre Cristo e a Igreja. Aliás, poderíamos considerar que o apóstolo modele indiretamente a vida da igreja inteira sobre a vida da família. E a igreja, na realidade, é a família de Deus. Por isso, honramos Aquila e Priscila como modelos de uma vida conjugal responsavelmente comprometida ao serviço de toda a comunidade cristã. E encontramos neles o modelo da igreja, família de Deus para todos os tempos. Assim termina o Papa Bento XVI, e depois destas palavras que muitos nos fazem refletir, vamos ver novamente o trecho de hoje. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que acabava de chegar da Itália, e a sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio, tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinha a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas por causa da resistência e blasfêmia deles, Paulo sacudiu as vestes e disse, Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador de Deus único, que morava ao lado da sinagoga. 
Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Procuremos parar um pouco e refletir qual propósito hoje vai me ajudar a ser um cristão evangelizador que arrisca sua cabeça por Jesus. Enfim, vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Aquila e Priscila, casal de evangelizadores. Paz e alegria a todos. Você é uma pedra viva da igreja. Paz e alegria a todos. Força e entendimento 